സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സൽ ഷീറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാബ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലും ലിവറേജും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻ തൗസൻഡും ലിവറേജ് ടെൻ ടൈംസും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ സക്സസ് റേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേജ് എടുക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലും അതിനുശേഷം ലിവറേജും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാപിറ്റലിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ വൺ ലാക്കോ അയക്കാൻ മാറ്റാം പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സക്സസ് റേഷ്യ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റജി അനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇനി സ്കാനറിൽ ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മൾ സ്കാനർ സ്കാൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് മാസം മുന്നേ അതിന് ശേഷം കൊറോണ ഇഷ്യൂ കാരണം ഇത് ഒ സി ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചില ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒമ്പത് മുപ്പത് വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്കൗട്ട് സ്കാനർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് മുപ്പത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മുപ്പത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷോർട്ട്കട്ട് കീ കൺട്രോൾ സി യൂസ് ചെയ്യാം അത് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടാബ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷീറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആവും ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ബി ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടാബിൽ പോയിട്ട് ആ ബ്ലൂ ബോക്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾ ലിങ്ക് എടുക്കാം ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ബി അതിനുശേഷം റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം വേഗം അതിന് പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓർഡർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പെൻഡിങ് എന്ന് കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെർമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓർഡർ ഐറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒക്കെ ഓർഡർ ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഐറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് വന്ന സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനായി വൺ ലാക്കിന് ടു തൗസൻഡിന് മേലെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഞാനിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ലോസും മാത്രം വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴാണോ ടു തൗസൻഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം ഉള്ളു അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രോക്കറേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രോക്കറേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രോക്കറേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജാണ് ഇനി ഇതിന് ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ടേൺ ഓവർ സെബി ഫീസ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ബൈ ക്ലയൻറ്റ് അതാണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലാണ്ട് ലോസ് അല്ല ഇത് മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ വന്ന മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റിന് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യരുത് അതായത് ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വന്നാലും സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ എപ്പോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് സക്സസ് റേഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പതുക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുന്നവർ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം എന്നിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബ്രോക്കറേജും ചാർജും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ആണ് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രേഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രോക്കറേജും ടാക്സും വരത്തില്ല എന്ന് ഇല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്റ്റോക്സിൽ വരുന്നില്ല മാക്സിമം ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇരുന്ന ക്യാപിറ്റലും ലിവറേജ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെച്ച് പിന്നുള്ള എമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോൺടാക്ട് ഔട്ട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമി ഓട്ടോ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിന് വേറൊരു ചാർജ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ പി ഐക്ക് മന്ത്ലി ചാർജ് ഒന്നും വേണ്ട എ പി ഐ ഫ്രീ ആണ് നമുക്കിതിന് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൾക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് മാനുവലി ബൾക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഓർഡേഴ്സ് മാനുവലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ബൾക്ക് ഓർഡർ ഒരുമിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അധികം ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് മുപ്പത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ